Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Amrim kembali berjumpa Di video kali ini kita akan sama-sama belajar kembali ya Cara membuat toko online menggunakan search code yang sudah disiapkan Dan toko online yang akan kita buat tampilannya akan seperti ini ya Caranya juga sangat sederhana kita tinggal menyiapkan nama domain dan hosting kalau ingin eh, langsung online untuk teman-teman yang butuh search code-nya kita berikan gratis teman-teman cukup subscribe channel kami dan juga nyalakan notifikasinya ya karena memang di channel ini akan insya Allah akan kita berikan berbagai macam tutorial web ya. dan juga kita berikan gratis subscribe-nya kecuali yang premium ya. Baik untuk tes apakah subscribe ini bisa kita online kan terlebih dahulu teman-teman tes dulu di lokal ya. Kita pastikan teman-teman sudah punya software SAM PP-nya dengan menginstal versi 56 ya supaya tidak ada error kita asumsikan teman-teman sudah punya software sampai nya untuk selanjutnya teman-teman tinggal masuk dulu ya ke PHP my admin dengan mengakses localhost slash PHP my admin untuk membuat database nya untuk selanjutnya silahkan teman-teman buat dulu database seperti ini tinggal create new ya ada create new dan buat database nya untuk namanya kita permudah saja ya kita samakan dengan nama toko yang akan kita buat yaitu toko kria ya kita buat saja seperti itu dan untuk selanjutnya kita buat usernya sekalian dengan klik privilege dan kita buat yang baru ya klik new user seperti itu dan kita buat usernya untuk usernya kita samakan saja ya. untuk lokalnya kita lokal host seperti biasa dan untuk passwordnya teman-teman buat password yang kuat ya nantinya tapi untuk berlatih kita bikin saudara sederhana saja dulu ya seperti ini baik pastikan password yang atas ya, dan yang bawah sama dan kalau sudah kita cek all dulu ya cek all seperti ini untuk selanjutnya klik go database dan biasanya sudah dibuat oke sudah dan untuk selanjutnya kita perlu import dulu database yang sudah disediakan jadi kita sudah sediakan database-nya ya untuk nanti diganti ya supaya mempermudah saja karena memang ini kita akan konsepnya tanpa coding ya teman-teman pokoknya bisa langsung online oke kita import oh sorry salah kita belum klik ini ya belum klik nama database-nya kita klik dulu di database yang telah kita buat dan kita import caranya seperti ini cari database di folder database ya untuk selanjutnya klik go oke sudah terimport berarti database-nya sudah siap digunakan ya untuk selanjutnya kita tinggal menyesuaikan database-nya di file koneksinya nanti kita cari dulu folder file toko online -nya. ya dan kita nah file seperti ini kita ganti dulu database-nya supaya tidak lupa ya database-nya ada di file config eh, di folder config maksudnya ya. ya seperti ini di config tinggal klik saja dan cari file koneksi Oke, kita ganti dulu nah sesuaikan database-nya di sini ya teman-teman tinggal sesuaikan saja seperti 
yang telah dibuat ya jangan sampai ada yang beda karena kalau beda nanti akan error ya seperti itu udah udah dibuat database nya untuk selanjutnya kita akan copy dan paste kan di file asam ya eh, di software asam nya dimana software nya dimana disimpan di sana kita akan main di sini ya kita pastikan saja karena tadi sudah dibuat kita hapus dulu ya supaya tidak tertipu sampai selesai dan kita coba nanti apakah tidak bermasalah ya kalau tidak bermasalah berarti langsung bisa kita lihat bisa kita akses ini nya sudah kita pastikan dan sekarang kita akan coba akses ya dengan mengakses lokal hostless nama foldernya baik sudah online berarti tidak masalah ya sudah bisa diakses Nah untuk mengonline kan teman-teman pastikan sudah punya nama domain dan hosting dan tinggal mengunggahnya ya ke apa ke hosting masing-masing. Nah kita masuk dulu ke admin areanya dengan mengakses nama domain slash admin web dan kita masukkan user dan password bawaannya yaitu admin admin ya oke. Nah tampilannya di dalam seperti ini teman-teman. tinggal lihat saja ya tinggal edit edit ya jadi caranya juga sangat gampang lah. tidak terlalu sulit ya yang penting teman-teman mau belajar mau apa nah tampilannya kita lihat kita keluar dulu ya nah untuk menunya untuk apa kita harus masuk dulu pastikan teman-teman masukkan bawaannya admin admin ya baik sudah masuk kembali nah untuk selamat datang yang tadi tampil di depan tinggal ganti di sini ya tentu saja disesuaikan dengan nama tokonya dan kalimatnya bisa teman-teman buat semenarik mungkin ya supaya yang datang tertarik nah untuk cara pembelian juga bisa diedit di sana kategori produk bisa diedit dan juga bisa ditambah dengan cara seperti ini ya di menu kategori untuk mengedit tinggal seperti itu nah untuk nambah produk tinggal klik tambah produk seperti itu dan ketikkan judul produknya di sebelah atas ya untuk harganya harga diskonnya tinggal isi saja caranya mudah Nah, nama produk tinggal isi di sini nama produknya ya. Apa? Ya. Terus kategorinya sesuai dengan yang telah dibuat dan sesuai dengan kebutuhan dan itu bisa dibuang dan juga bisa diedit ya. Tinggal masukkan harga sesuai dengan harga yang akan teman-teman berikan. Jika mau dimasukkan diskon supaya menarik ya, bisa dimasukkan. baik untuk beratnya juga diisi jangan lupa ya Nah untuk deskripsinya tinggal isi di sini ya tentu saja isi semenarik mungkin ya agar nanti yang mau beli tertarik nah di sini silahkan isi sedemikian rupa ini hanya hanya contoh saja ya dan tambahkan gambar tambahkan gambar ya gambarnya tinggal cari di komputer teman-teman ya dan unggah langsung buat nah sudah masuk kan oke seperti itu teman-teman kita delete dulu lah 
Nah untuk ganti header juga bisa diganti di sini ya untuk tampilan yang slide tadi yang di depan tinggal lihat dulu ya ganti gambarnya disesuaikan gambarnya disesuaikan pokoknya teman-teman silakanlah e, bereksperimen sendiri ya teman ganti ya sesuai kebutuhan dan menarik mungkin karena ini hanya sampel saja ya untuk teman-teman yang ingin membuat toko online sendiri baik nah untuk ongkos kirimnya bisa ditambah di sini ya oke disesuaikan dengan tarif dari kota teman-teman karena mungkin untuk da tiap daerah ya akan berbeda-beda teman-teman bisa bisa mengambil dari datanya dari JNE dari uh, JNT dan lain sebagainya ya untuk tarifnya dan bisa dikopikan nah untuk rekeningnya bisa diganti edit di sini ya nama rekening teman-teman masukkan saja tersesuai dengan banknya dan juga bisa ditambah berapa rekening yang akan dimasukkan bisa dimasukkan di sini nah untuk tambah rekening tinggal seperti itu saja ya dan untuk password tadi kan admin admin ya nah untuk adminnya bisa diganti di sini tinggal masukkan password lama dan ganti dengan password baru ya pastikan teman-teman membuat password yang apa yang kuat ya yang susah untuk ditembaknya oke okay, seperti itu teman-teman baik teman-teman itulah cara membuat toko online sederhana ya untuk teman-teman yang tertarik dengan short score-nya silahkan tinggalkan komentar kita akan kirim ya via email untuk short score-nya tapi teman-teman harus sudah subscribe dulu ya agar kita bisa saling bantu lah dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya juga agar teman-teman juga tidak ketinggalan yang lainnya mungkin eh, website yang lainnya lebih menarik teman-teman baik terima kasih atas segala perhatiannya dan semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat sampai jumpa di lain video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh